നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഷീനു ഷീല ഞാൻ ലവീൻ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ രണ്ടാം വർഷ ഓങ്കോളജി ഫെലോ ആണ് ഇന്ന് സി എൽ ടി എം എ നടത്തുന്ന സി എൽ ടി എം എ ടോക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമണായി കാണുന്ന ക്യാൻസർ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം അഥവാ അവയർനെസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ഗ്ലാൻഡ്ല ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഡക്സ് ഇത് കൊണ്ട് കംപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ അതിലെ ഗ്രന്ഥികൾ അഥവാ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ക്യാൻസറിനെ ലോബുലാർ ക്യാൻസർ എന്നും കുഴലുകൾ അഥവാ ഡക്സിലെ സെൽസ് അബ്നോമലായി ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ക്യാൻസറിനെ ഡക്ടൽ ക്യാൻസേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പൊതുവായി ഉള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇത് വരുന്നത് തടയാൻ പറ്റും എന്താണ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മെയിനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഒബിസിറ്റി അമിത വണ്ണം ഇത് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക്കായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം എന്തെന്നാൽ ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷം അഥവാ പോസ്റ്റ് മെനോപാസൽ ഏജിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം അമിതമായി കൂടുകയും അതിൽ നിന്നും എസ്ട്രജൻ എന്ന ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വേണം എസ്ട്രജൻ ആണ് ഒരു ഫീമെയിലിനെ ഫീമെയിൽ ആക്കുന്നത് പക്ഷേ അമിതമായ അളവിൽ അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സെൽസിൻ്റെ വളമാണ് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് മെനോപാസൽ ഏജിൽ അമിതമായ വണ്ണം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ഹൈ റിസ്ക്കായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാൽ പ്രീ മെനോപാസൽ വിമനിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഹൈ ആയിട്ട് കാണാനുള്ള അതിൻ്റെ റീസൺ അമിതവണ്ണമാണ് സോ എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും നമുക്ക് വണ്ണം മിതമായി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അമേരിക്കൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റ് മോഡറേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എക്സസൈസ് അതായത് ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ അത്രയുമാണ് മോഡറേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എക്സസൈസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മോഡറേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പം സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പാടാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് മോഡറേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എക്സസൈസ് അത് ഒരാഴ്ചയിൽ പല ടൈമിലായിട്ട് ചെയ്യണം വിഗറസ് ഇൻറ്റൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഒരാഴ്ച അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വിഗറസ് എക്സസൈസസ് ലൈക്ക് ട്രെഡ്മില്ല് റൺ ചെയ്യുക സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അരമണിക്കൂർ ഓഫീസിന് ചുറ്റുമെങ്കിലും ഒരു ബ്രസ്ക് വാക്കിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അടുത്തതായി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലേഡീസിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ലേഡീസിൽ അത്രയും അമിത മദ്യപാനം കാണാറില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡ്രിങ്ക്സിൽ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിതമായ ഒരു ഇൻടേക്കാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റി മൂന്നാമത്തെ കാരണം അമിതമായ എസ്ട്രജൻ എക്സ്പോഷറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എസ്ട്രജൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സെൽസിന് ഒരു വളമാണ് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ് അപ്പോൾ ആർത്തവം നേരെ നേരത്തെ ഉണ്ടാകുക കുട്ടി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മെൻസീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലേറ്റായിട്ട് ആർത്തവ വിരാമം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വൈകി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ എല്ലാം തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് പിന്നീടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്
ഇനി നമ്മളോട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എല്ലാ രീ എല്ലാം ജീവിത ശൈലി നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിരുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ പോലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ നോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അമ്മമാർക്കോ അനിയത്തിമാർക്കോ മുത്തശ്ശിമാർക്കോ ഒന്നും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഇന്ത്യൻ ഫീമെയിൽസിൽ നടത്തിയ സ്റ്റഡീസിൽ അവർക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ മുത്തശ്ശിമാരോ അമ്മമാരോ അമ്മായിമാരോ ആൺസ് അവരിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആരോഗ്യ ചരിത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ദാറ്റ് പുട്സ് യു അറ്റ് എ ഹയർ റിസ്ക് സോ ദ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആർ എഫക്റ്റഡ് ദ മോർ കോഷ്യസ് യു ഹാവ് ടു ബി ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഹെറിഡിറ്ററി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അത് ഒത്തിരി മീഡിയ അതിനെക്കുറിച്ച് എസ്പെഷ്യലി യു എസിലൊക്കെ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ആക്കിയതാണ് ബ്രാക്ക ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജീൻസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈമിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ദിസ് ജീൻ ഇസ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അതർ ക്യാൻസേഴ്സ് ഒവേരിയൻ ക്യാൻസർ പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ ഇത് അറിയണം ഉണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ജെനറ്റിക് കൗൺസിലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുണ്ട് അതായത് ചൈൽഡ് ബെയറിങ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഓവറി ഫലോപ്പിൻ ടീ മുതലായവ എടുത്ത് മാറ്റുക ഇതെല്ലാ കുട്ടികളായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ കൂടുതൽ അഗ്രസീവായിട്ട് സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് മാമോഗ്രഫി എം ആർ ഐ ഓഫ് ദ ബ്രസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം വരെ അഗ്രസീവായിട്ട് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്ന മറ്റു മുഴകൾ ഫൈബ്രോ അഡിനോമ അല്ലെങ്കിൽ എറ്റിപ്പിക്കൽ ഫൈബ്രോ അഡിനോമ അത്രയും ക്യാൻസർ റിസ്ക് കൂട്ടത്തില്ല പക്ഷേ എറ്റിപ്പിക്കൽ ഡക്ടർ ഹൈപ്പർ പ്ലേസിയ അല്ലെങ്കിൽ എറ്റിപ്പിക്കൽ ലോബുലാർ ഹൈപ്പർ പ്ലേസിയ ഇതെല്ലാം ക്യാൻസർ കൂട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഡയറ്റ് എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം അതാണ് ഈ ഡയറ്റ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുമോ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ അമിതമായ കൊഴുപ്പുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കൂടില്ലേ സോ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫോർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് പ്രോസസ്ഡ് മീറ്റ്സും എല്ലാം കുറയ്ക്കുക പോൾട്രി ഫിഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് ധാരാളമായുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചോദി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നത് ഇതുവരെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ പൊതുവായി കേൾക്കുന്നതാണ് കെമിക്കൽസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഡുവോഡ്രൻ ഡിയോഡ്രൻസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണോ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് അപ്പോൾ തിയറട്ടിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ദേ ക്യാൻ കോസ് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റീവ് കുറിലേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് വി ഡോൺ ഹാവ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ചർച്ച ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയും ജീവിതശൈലിയെ പറ്റിയെല്ലാം പഠിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇനി സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒരു മുഴയായി ബ്രസ്റ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം അത് പടരുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്സിലറി ലിംഫ് നോട്ട്സ് അതായത് കക്ഷത്തിലെ നോട്ട്സിലോട്ടാണ് പോവുക പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മെമോഗ്രഫി ആണ് മെമോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റേ ടെസ്റ്റാണ് അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാറ്റ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലാറ്റ്
പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് ഒന്നാണ് മോഡിഫൈഡ് ഗെയിൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രായത്തിൽ മെൻസസ് ആയി ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടായത് ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ പിന്നെ മുമ്പ് ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബ്രസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിനായി പിന്നെ റേസ് എത്നിസിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ലൈക്ക് എ നമ്പർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിഡിക്സ് യുവർ റിസ്ക് ഫോർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇത് ഒരു ഫിസിഷ്യനുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക ഇത് ഇതിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് ആണെങ്കിൽ ദർ ആർ മെത്തേഡ്സ് കോൾ കീമോ പ്രിവെൻഷൻ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെലിങ് ദിസ് ഫോർ അവയർനെസ് ബട്ട് ഓൾവേസ് ഡൂ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് യുവർ പ്രൈമറി കെയർ ഫിസിഷ്യൻ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഷാർലറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രവാസികളുണ്ട് നമുക്ക് ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിക്കലിലും അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രഫി എവരി ഇയർ ചെയ്യണം എന്ന് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് മറ്റുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് റീസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരു മാമോഗ്രാമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾ പ്രോജക്ട് പിങ്ക് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ബൈ ഷാലറ്റ് റേഡിയോളജി അതൊരു പിങ്ക് ബസ് ആണ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ദിയർ വെബ്സൈറ്റ് അത് എല്ലാ മാസവും ചില ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ കേരളനാസിൽ പോയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ബസ്സിൽ മാമോഗ്രാം ചെയ്തു കൊടുക്കും അതിലെന്തെങ്കിലും അബ്നോമാലിറ്റി കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ ബയോപ്സിക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ചെയ്തു കൊടുക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് റീസോഴ്സ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ഡോൺ ഹാവ് ഇൻഷുറൻസ് പിന്നെ മാത്രമല്ല മെക്ലൻബർഗ് കൗണ്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വകയായിട്ടും വർഷം തോറും പാപ്സ്മിയറും മെമോഗ്രഫിയും അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിമൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഹു ഡോൺ ഹാവ് മെഡിക്കെയ്ഡ് മെഡിക്കെയർ ഓർ അൺ ഇൻഷുർഡ് അണ്ടർ ഇൻഷുർഡ് ഓർ ദ ഹാസ് എ ലോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം they uh, arrange for their mammogram adinu vendiyulla number ennu parayunathu 9803149280 a number il velikkiyanengil avaru adinayitte ulla guidance tharum so ithreyum karyangal njan parnjallo oru positive note aayittu parayanengil breast cancer treatment scientifically uthri advancements vannu kelinju early aayittu treat cheyanengil 100% curable aanu idu ലേറ്റ് സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റേജ് ബ്രസ് ക്യാൻസറിലും ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വന്നു ആൻഡ് അത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻസിനെ കുറേ ദേ ലിവ് അ ലോങ് മെനി മോർ ഇയേഴ്സ് ദെൻ ഹൗ ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി പോസിറ്റീവ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ഗൈസ് ദാറ്റ് സോ മച്ച് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഹെസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ബട്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ സോ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അവയർനെസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ ബോഡി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും മുഴകളോ തടിപ്പുകളോ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ കോൺടാക്ട് യുവർ ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് ഓൾ ദ ജീ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ദ ബി മെൻഷൻഡ് അതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്തി ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക ഈ കണ്ടൻസ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ച എൻ്റെ മെൻറ്റോർ ഡോക്ടർ ജൂലി ഫിഷർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ഹെർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ ആ